নৌপরিবহন মন্ত্রী ভাগিনা পরিচয় মোহাম্মদ জোবায়ের হোসেন মামুন যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক কেন্দ্রীয় কমিটি ও সভাপতি মাদারীপুর জেলা নামে এক ব্যক্তি মন্ত্রী ভাগিনা পরিচয় দিয়ে চট্টগ্রাম বন্দরের এনসিটি এক নং গেটের ভিতরে এক দরিদ্র পরিবারে ক্যান্টিন দখল করে বসে আছে মামুনের সাথে একাত্তর বাংলা টিভি রিপোর্টার ফোনে কথা বললে তিনি বলেন আমি শাহজাহান খানের ভাগিনা আপনারা যে টিভি হন না কেন এ ব্যাপারে মাথা না ঘামানোই ভালো হবে এই দোকানের মালিক জাহাঙ্গীর আলমের কাছ থেকে প্রায় সাত লক্ষ টাকা হাতিয়ে নেয় এই মামুন সহ আরও অনেকে তার সাথে যুক্ত আছেন মোহাম্মদ কামাল হোসেন ও জাকির হোসেন নামের আরও এক ব্যক্তি কামালের সাথে কথা বললে তিনি বলেন এ ব্যাপারে আপনারা নাক গলায় না কারণ এসবের সাথে জড়িত আছে বড় বড় নেতারা তার কাছে নেতাদের নাম জানতে চাইলে সে বলতে রাজি নন পরে কামাল বলেন এখানে স্থানীয় এমপি আব্দুল লতিফ ও ব্যারিস্টার কলেজের ভিপি খোকনও জড়িত আছে ক্যান্টিন মালিক জাহাঙ্গীর ও তার স্ত্রী জান্নাতন ফেদুস ওই সব আওয়ামী লীগ পরিচয় লোকদের কিছু বললেই জানে মেরে ফেলা হবে ও মারবে কাটবে বলে হুমকি দেয় জান্নাতুল প্রথমে বন্দর থানায় গেলে মামলা নেয়নি পরে আবার কি বুঝে একটা অভিযোগ নিয়েছে বন্দর থানা কর্তৃপক্ষ পরে থানা থেকে জানাতকে বলে এসব বিষয়ে বাড়াবাড়ি না করাই ভালো পারলে ক্যান্টিন ছেড়ে দেন বর্তমানে জাহাঙ্গীর খুব অসহায় অবস্থায় আছেন তার একটাই দাবি যারা আওয়ামী লীগের নামে বিক্রি করে জনসাধারণকে পর্দার আড়ালে থেকে ধোকা দিচ্ছে তাদেরকে আইনের মাধ্যমে এনে কঠিন শাস্তি দেওয়া হোক উনি বলছিল যে উনি নৌ পরিবহন মন্ত্রী শাহজান খানের ভাগিনা তখন আমি আমার ব্যবসার বাবদে ওনাকে আমি লক্ষ লক্ষ টাকা দিয়েছি যেন আমি ব্যবসাটা ফিরে পাই কিন্তু না তিনি আমার সাথে প্রতারণা করলো আমি এত গরিব অসহায় একজন মহিলা যে আমার স্বামী এই ক্যান্টিন ছাড়া এই ক্যান্টিনের উপরে মানে আমার পরিবারটা নির্ভরশীল কারণ আমার স্বামী আর কোনো কর্ম জানে না কোনো কিছু জানে না ওনাকে নিয়ে আসছিলাম দোকানটা উদ্ধার করে দেওয়ার জন্য কিন্তু উনি দোকানটা উদ্ধার করে না দিয়ে আমার টাকা পয়সা সব খেয়ে এখন আমাকে হুমকি দিতেছে বলতেছে আমি যদি টাকা পয়সার কথা বলি তাহলে আমাকে দুদকের মামলায় জড়াবে তাহলে আমি উপর মহলে সরকারের কাছে সবাই কাছে বন্দর চেয়ারম্যানের কাছে ডাইরেক্টরের কাছে আমার নিবিত আবেদন আপনারা দয়া করে আমার এই বিচারটা সুস্থভাবে দেখবেন চট্টগ্রাম বন্ধ নিউমুড়ি নিরাপত্তা ক্যান্টিন বন্ধ পরিচালনায় নিয়মিত তিন বছর কেন্দ্রিত আমি করে আসছি সাধারণ একজন নিরাপত্তা অফিসার আমাদের মুদির ভাবে নির্দেশ দিচ্ছে আমি দোকানটা আবার দেখ আমার বন্ধ রাখ আমি রাখতেছি আমি অনেকে সম্মান করলাম অনেকে সম্মান করলে আমার অভিযোগ উঠবো আমাকে বললো যে কোনো সময় হচ্ছে অভিযোগ থাকে তুমি ডাইরেক্টরের হাতে দাও আমি ডাইরেক্টরের কাছে সরাসরি গেলাম ডাইরেক্টরে আমার উপদেষ্টা দিলে দেখতে তোমরা কিছুদিন অপেক্ষা করো অপেক্ষা করার পরে আবার দুই দিন পরে আমি গেলাম দুই দিন পরে ডাইরেক্টরে আমাকে অনুমতি দিল দেখি তোমরা দুইজন চব্বিশ ঘন্টা তোমাদেরকে সময় দেওয়া হয়েছে তোমরা দুইজন সিদ্ধান্ত নাও তোমরা কীভাবে করবা তোমরা নিজেরা নিজেরা বসে নাও তখন উনি দীর্ঘস্থিন উনি ঢাকা চলে গেছে ঢাকা চলে যাওয়ার পরে আবার আসলো আসার পরে আমাদের প্রশ্ন করলো দেখি আমাদের চলে যাবো নতুন ডাইরেক্টার তোমাদেরকে আসতেছে মন্ত্রীর ময় তখন আমি রিপ্লাই আবার একটা দরখাস্ত করলাম দরখাস্ত করার পরে নৌকর কোনো মন্ত্রী সাধারণ কারণে সাইন করে দেয় তার সিদ্ধান্ত মেনে চলি চোবায়ুলসেন মামুকে তখন আমি শো করি শো করার পরে ডাইরেক্টর মন্ত্রী মহাজের ডাইরেক্টর কলেল আব্দুল গাফতারের বিষয় আছে তখন আমি শো করি উনি আমাকে যেভাবে পথ দেখাচ্ছে আমি সেভাবে যাচ্ছি উনি কোনো কথা আমি অমান্য করতে চাই না উনি লোক আমার লোক কথা ছিল দেখি তোমার কেন্দ্রে তোমাকে উদ্ধার করে দিবে তোমাকে তিন লক্ষ টাকা দিতে তুমি আমাকে তিন লাখ টাকা দিতে হবে প্রতি মাসে তিরিশ হাজার টাকা দিতে হবে আমি এই উনির কথা মানে নিলাম আমি উনিকে বলে দিলাম আপনার সাথে এখন আমার প্রায় এক লাখ আশি নব্বই হাজার টাকার লেনদেন শেষ মামা আমি কেন্দ্রীয় উদ্ধার করে যেদিন কেন্দ্রে উদ্বোধন করবেন শুভ উদ্বোধন করবেন তার বাকি এক লাখ টাকা আমার সাথে বসাই দিবে উদ্বোধনের দিন আমি ক্যান্টিনে ছিলাম উদ্বোধনের দিন ছিলার পরে আমার সেই প্রায় চলতে চলতে প্রায় ছ সাত মাস পরে আমার থেকে ঠাস করে আমার ক্যাম্পাসটা আইডিটা বন্ধ করে দিয়ে বন্ধ করে দেওয়ার পরে উনি আমাকে বলে দেন মামা দোকানে অনেক জামিলা আছে আমি জামিলাগুলো সব করে দিই আমি তোমার কেন্দ্রে তোমাকে হ্যান্ড ওভার করে দিই হ্যান্ড ওভার করে আর করে দেওয়ার পরে সে বিগত এক মাস আগে আমার জন্য ফ্রিজ ভেরিফিকেশন পড়া ফ্রিজ ভেরিফিকেশন পড়ালে পরে আমি তার কথা নির্দেশ মানে চলি আমি তার ফ্রিজ ভেরিফিকেশন জমা দিই জমা দেওয়ার পরে সে আমার এই কথা দিচ্ছে যে কেন্দ্রে তোমাকে বুঝে দেওয়া হবে ওই ধরনের বক্তব্য আমার কাছে রেকর্ড আছে কিন্তু আমার সাথে সরণা করে যা করতে আর করতে আছে কথা আমি করি আমার থেকে সাত লক্ষ টাকা প্রায় ক্যাশ 
चट्ट्राम सीटी मोहम्मद रेजाल हक फारूक पाठानो तथ्यचित्रे एक बांगला